డాక్యుమెంట్స్ రేప లేదా రెండు మూడు రోజుల్లో వస్తాయని ఆశిస్తున్నాను కోర్టుకి వెళ్ళి దాని సీరియస్నెస్ అర్జెన్సీ ఈరోజు చెప్పి వచ్చాను కేసీఆర్ గారు పుట్టినరోజుని ఫిబ్రవరి పదిహేడుని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి సెక్రటరీని ఎందుకు ఆయన పుట్టినరోజుని చేయాలి ఒకటోది రెండు పాత బిల్డింగ్ సెక్రటరీ ని వాస్తు బాగోలేదని పూర్తి చేసిన ఈ కేసీఆర్ గారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పేరు ఈ ఎలక్షన్ ఇయర్ లో వాడుకుంటూ మరలా దళితుల్ని ఎస్టీల్ని బడుకు బలహీన వర్గాల్ని మోసం చేయడానికి ఆరు వందల కోట్లతో ఆ బిల్డింగ్ కట్టి ప్రజాధర్మతో దాదాపు కొన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎలక్షన్ స్టంట్ గా మార్చడానికి ఈ జాతిపిత కేసీఆర్ గారు వేస్తున్న డ్రామా నాకు ఆశ్చర్యం ఏం కలుగుతుందంటే ఇంతవరకు కేసీఆర్ గారు దళితులకి ఏమైనా చేశాడా దళితుల్ని ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని చెప్పి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయింది చేయలేదు కదా దళితులకు మూడు ఎకరాలు భూమి ఇస్తానని చెప్పి ఇచ్చారా దళితులకి డబల్ బెడ్రూమ్ కడతానని కట్టారా దళితులకి బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఇచ్చిన వంద వాగ్దానాలు ఒకటైనా నెరవేర్చారా లేదు అంతేకాకుండా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పేరు వాడుకొని ఆయన బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు పుట్టినరోజు ఏప్రిల్ పద్నాలుగు ఈ సెక్రటరేట్ ఓపెన్ చేయకుండా దేశంలో ఉన్న మంత్రులందరినీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీని పిలిపించి అంబేద్కర్ గారిని అవమానపరుస్తున్నారు ఒకటి ప్రజాధనం నేను దుర్వినియోగం చేస్తున్నాను దేశంలో తెలంగాణ ధనమైన దేశాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగులో ఐదు లక్షల కోట్లు మిగిలిన దేశాన్ని ఐదు లక్షల కోట్లు అప్పులు పాలు చేశారు దాంతో పాటు ఇప్పుడు మళ్ళా వందలు వేలు కోట్లు వృధా చేస్తున్నారు మొన్న ఖమ్మంలో మీటింగ్ పెట్టారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీటింగ్ వేల ఆర్టీసీ బస్సుల్ని ప్రజలకు ఇన్కన్వీనియంట్ గా వాడుకొని లక్షల మంది సఫర్ అయ్యారు దానికి ఇప్పుడు లెక్కర్ స్కామ్ లో ఉన్న కేజ్రీవాల్ సీఎం పంజాబ్ సీఎం కమ్యూనిస్టుల సీఎంలు పాత ఎక్స్ సీఎంలు ఒక్కొక్కరికి వంద నుంచి వెయ్యి కోట్లు ఇస్తున్నారని ఆరోపణలు ఇలాంటి కేసీఆర్ ని ఎలాగ తీర్పు తీర్చాలి భూ కబ్జాల గురించి వర్ణించవసరం లేదు నాకు అర్థం అవటం లేదు ఏంటంటే ఇలాంటి వారు ముఖ్యమంత్రులు అయినందువల్ల దేశం నాశనం అయిపోతుంది ఒకటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని గౌరవించిన ప్రతి ఒక్కరు కేసీఆర్ గారు మనస్సు మార్చుకొని ఫిబ్రవరి పదిహేడు ఏప్రిల్ పద్నాలుగు అంబేద్కర్ గారు బర్త్డేకి ఇనాగ్రేషన్ పోస్ట్ పోన్ చేయకపోతే ఫిబ్రవరి పదిహేడు దళితులందరూ బీసీఎస్సీ ఎస్టీలందరూ మహిళలు ఉద్యోగులు నిరుద్యోగులు కార్మికులు కర్షకులు సెక్రటరేట్ ని ముట్టరించమని నేను పిలుపునిస్తున్నాను ఎందుకు నేను సెక్రటరేట్ వెళ్తానని మంగళవారం మైదేరితే పోలీసులు గుండాలుగా పావులుగా ఇంతవరకు వేల మందిని ఎలా వాడుకుంటున్నారో వాడుకొని నన్ను ఇక్కడ ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ కి మంగళవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి అరెస్ట్ చేశారు హౌస్ అరెస్ట్ ఆ తెలీదు అడుగుతున్నాడు ఆ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ఛార్జ్ సార్ హౌస్ అరెస్ట్ చేయాలా ప్రివెంట్ చివరికి అంటాడు ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ ఆ ఏం చేశాను తప్పు సెక్రటరీ చూడడం తప్ప ఎందుకు సెక్రటరేట్ ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు ఇంకొక రెండు మూడు నెలలు పడుతుంది ఒకవేళ ఆయనకు అంబేద్కర్ గారు ఎంతవరకు అంబేద్కర్ గారి మీద ఆయనకు గౌరవం లేదని దళితుల మీద గౌరవం లేదని 
వంద సార్లు మనకి తెలిసిపోయింది మరి అంబేద్కర్ గారు స్టాచ్యూ ఎందుకు పెట్టు అంబేద్కర్ పేరు ఎందుకు వాడుకోవడం ప్రజాదరణతో లేదు మీకు అంబేద్కర్ గారు పేరు ఇష్టం లేదు ఓకే ఇంకొక భర్త నేను ఎవరు పేరు చేసుకోండి అరవై సంవత్సరాలు ప్రజా సేవ ప్రపంచ సేవ రెండు వందల దేశాల్లో చేసి ఒక్క రోజు నా భర్త నేను నేను ఎక్కడ చేసుకోలేదు వెయ్యి మందితో రెండు వేల ఎనిమిదిలో నా భర్త నేను చేద్దామని ఐదు లక్షల గ్యాదర్ అయితే కైకలూరులో అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఐదు వందల పోలీసులు పంపించి నా భర్త నే పార్టీని వాళ్ళు చేసుకోకుండా అడ్డుకున్నారు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు నలభై ఐదు కేజీలు కేక్ కట్టుకుంటే రాత్రి పది గంటలకు నేను మోటార్ సైకిల్ పదిహేడు వెహికల్ సదులు చేరాను అది నా భర్త ఎంతవరకు నేను చేసుకోలేదు ఎవరైనా ఎవరు డబ్బును వాళ్ళు కొట్టుకుంటారా ఈయన ఇలాంటి మార్పింగ్లు చేసి ఫోటోలు చూడండి నూతన జాతి పితాట ఎక్కడ చూసినా గాంధీలాగా బొమ్మ పెట్టుకొని నూతన జాతి ఈయన జాతి పిత తెలంగాణ అర్థం తెలంగాణ తెచ్చింది పన్నెండు వేల పన్నెండు వందల అమరవీరుల కుటుంబాలు అమరవీరులు విద్యార్థులు ప్రొఫెసర్లు ఇరవై ఐదు వేల మంది నలభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలుగా పోరాడుతూ వచ్చిన తెలంగాణ ఒక కుటుంబ పాలన ఎలగైంది బడుగు బలహీన వర్గాలరా జీరో జీరో వన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ కి నిజామాబాద్ అయితే నిజామాబాద్ ఖైదరాబాద్ అయితే ఖైదరాబాద్ సూర్యపేట అయితే సూర్యపేట మీ గ్రూపులు పెట్టండి కాన్స్టెన్సీ పేరు పెట్టండి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుందా తెలుగు రెండు రాష్ట్రాలని కాపాడుకుందా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు విశాఖపట్నం బహిరంగ జరగ లీడర్స్ మీటింగ్ జరగబోతుంది ఈ రెండు రాష్ట్రాలు అప్పులు పాలైపోయి నాశనం అయిపోయారని ఇంకా చివరికి ఎంత చెప్పినా వెనరోలేదు వందల సార్లు చెప్పినా అందుకని చివరికి కోర్టునే ఆశ్రయించారు ద ఆనరబుల్ హైకోర్టు లెడ్ బై ది ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చంద్రశుడ్జి ఈస్ గివింగ్ వెరీ గుడ్ ఆర్డర్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవర్ ఆనరబుల్ తెలంగాణ చీఫ్ జస్టిస్ తెలంగాణ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఆనరబుల్ ఉజ్జల్ బుయాన్జీ has given a wonderful order on monday the 30th january in in honor in favor of the farmers of kamaleti god bless the honorable chief justice mr ujjal bhaiya and his family we need justices like that because these innocent farmers and students are committing suicide who is responsible for their deaths and destruction the only reason there is so much corruption in our country with the almost 3 trillion dollar debt because of people like kesia using funds hundreds even thousands of crores for his political and personal agenda therefore i filed another bill today which is the second bill in my lifetime of 41 years i have no time or no interest to every day file a bill but after miserable failure of many 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 advocates who are unable to represent and fight for justice of the farmers students women children though i am not legally studied bachelor of law but still and i am able to argue the matter to the point before the honorable chief justice of telangana last monday and he has graciously saved two cro 2000 former lives of kamaradi indirectly saving crores of lives of farmers because he has set up a path therefore what i filed today demanding cm case do not use tax payers money that trumpeter secretary inaugurating on your birthday instead postpone it to april 14 if you have 1% respect for dr b r ambedkar and dalits ksr promised dalits double bedroom did not give ksr promised dalits 3 acres did not provide ksr promised dalit chief minister did not keep his promise KCR promised Dalits, SDs and BCs 
golden telangana so many promises he has miserably failed to keep even one promise and the surplus of 5 lakh crore of telangana rich state in 2014 till today became one of the poorest states if not the poorest state with 5 lakh crore debt again on top of that using hundreds and thousands of crores tax payers for his political agenda this election year is not right therefore all parties of the political all political parties castes religions have united with me as a public interest contacting me saying thank you dr paul you filed this wonderful bill to stop kcr family corruption and hold him accountable on behalf of 4 and 1/2 crore telangana people